Hola, este video es un tutorial para actualizar nuestro LG Optimus Black a la versión de Android 4.1.2 que viene siendo JLeaving. Esta es una versión no oficial, por lo cual su teléfono debe de estar roteado y deben de tener los archivos ya en la tarjeta raíz. Para descargar los archivos están en la descripción. Tenemos que ir a la Play Store y descargar Run Manager. Esta es gratis. La abrimos. Y aquí en la aplicación le dan donde dice Flashear Clockwork More Recovery. Y les va a aparecer una serie de opciones. Escogen el LG Optimus Black. Y ya hice este paso. Esperan a que termine. Y nos vamos a ir a donde dice Reiniciar en Recovery. Vamos a aceptar. Nuestro teléfono se va a reiniciar. Ya estando aquí en las opciones, no se alcanza a ver muy bien. Nos vamos a ir a donde dice Way Data, que viene siendo la tercera opción. Me dan que sí. Esperamos. En la siguiente opción le vamos a dar wipe, wipe Caché Partition, que viene siendo la cuarta opción. Si se alcance a ver, le ponemos que sí. En el modo Recovery, para moverlo hacia arriba y hacia abajo se utilizan los botones de volumen. Y para seleccionarlo se utiliza el botón de encendida apagado del teléfono. Ya al ver hecho guay data y guay caché, nos vamos a ir a donde dice install sim from SD card, que viene siendo la quinta opción. Le damos, le ponemos la primera opción. Va a aparecer todo lo que tenemos en el teléfono. Le damos a volumen arriba para que nos vayamos hasta la última. Y aquí buscamos del archivo. En este caso se llama... Déjenme ver... Ah, aquí está. El archivo se llama AOKP P970 Build 4 Zip. Seleccionamos y le damos que sí. Esperemos. Esta room es estable, le funciona la cámara. Tiene Google Play. Que por cierto ahorita lo vamos a instalar porque no viene. Los archivos de Google Play también los deben de tener en la memoria raíz del teléfono sin meterlo en ningún carpeta igual que la room. Esperemos. Ya estando aquí, vamos a instalar la Google Play y otras cosas. Nos vamos otra vez a la primera opción y vamos a seleccionar la que dice GAP Jelly Bean. Esa la seleccionamos, no se alcanza a ver. La resolución de la cámara no es muy buena. Pero intento explicarles. Y les damos que sí otra vez. Esperemos a que finalice. Nos vamos a ir a, nos vamos a, le vamos a apretar el botón de regresar y nos va a mandar la primera. Seleccionamos la primera ya que ya está listo en Reboot System Now. 
Y ya. Se nos va a reiniciar el teléfono. Está encendiendo. Como pueden ver, ya está iniciando de otra manera. Esperemos a que inicie. En todo caso de que el Room Manager sea el más actual, creo que ya es Touch. Así que será más fácil moverle. Esperemos a que inicie. Esto se puede demorar un rato ya que es el primer arranque. Ya finalizó. Vamos a seleccionar el español. Vamos a estar. Le ponemos iniciar. Este le ponemos que no. Ahora no. Este es el arranque de Jelly. No, ahorita no. damos todo que después y aquí tenemos Android J Living vamos a ver vamos ajustes formes como pueden ver aquí dice versión de Android 4.1.2 aquí está animación de Jaylevin todo funciona muy bien vamos a ver si funciona la cámara la cámara funciona, toma fotos como pueden ver esta es la imagen todo le Todavía le faltan la ROM algunas cosillas, pero está muy bien. Vamos a, a Google Play para que vean que ya lo instalamos y instaló bien. Aquí está. Bueno, esto es todo. En otro video mostraré para instalar la cámara de Android Jellybean 4.2 que acaba de salir junto con la galería de fotos. Espero les haya servido. No se olviden de hacer like y suscribirse.